رسول الله رسول الله ہجرت کے دوسرے سال جو بڑا واقعہ ہوا وہ ہے غزوہ بدر کا یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ میدان بدر کی تصویر ہے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کچھ اور مقصد سے تھے صحابہ نکلے کچھ اور مقصد سے تھے جنگ کی مقصد سے نہیں نکلے تھے مقصد یہ تھا کہ مشرقین کا ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی کمر توڑنے کے لیے اس قافلے کو جو ہے وہ ہتھیانا چاہا کہ ہم اس قافلے کو ہتھیا لیں تاکہ مشرقین کی کمر ٹوٹ جائے کیونکہ پورا ایک مال تجارت مشرقین کا اس قافلے کے اندر موجود تھا لیکن جب وہاں نکلے تو قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کے لیڈر تھے ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ قافلہ بچا کر نکل گئے مشرقین کو خبر ہوئی کہ ہمارے قافلے کے اوپر حملہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہزار کا لشکر نکل مکہ سے نکلے تو قافلے کو تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے اور بدر کے ہی مقام پر جو ہے وہ مشرقین بھی پہنچ گئے تو پہلا جو غزوہ ہوا وہ میدان بدر میں یہ میدان ہے جہاں پر یہ غزوہ جو ہے وہ لڑا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر تین سو تیرہ صحابہ تھے اور ان کے مقابلے میں ایک ہزار کافر تھے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے تین سو تیرہ صحابہ جو ہیں وہ ایک ہزار کافروں کے اوپر حاوی ہو گئے غالب ہو گئے اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی چودہ صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے اور تقریباً ستر جو ہیں وہ کفار مارے گئے جن میں بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل امیہ بن خلف اقبا بن معید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی لاشیں اٹھا کر کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا جب کنویں میں ڈال دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں اب بتاؤ اللہ کا وعدہ سچ ہے یا نہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وسلم آپ ان سے مخاطب ہو رہے تو مر چکے ہیں اور میں اللہ رب العالمین میری آواز ان تک پہنچا رہا ہوں ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا برتاؤ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی فتح نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد وہ غزوہ بدر کے موقع پر تھی یہ ایک مسجد ہے جس کو مسجد عرش کہا جاتا ہے یہ ایک چوٹی ہے میدان بدر کے بالکل برابر میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اسی مقام پر تھا اور یہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری جو جنگ اور غزوہ ہو رہا تھا اس کو کمانڈ کر رہے تھے تو یہاں پر اب مسجد بنا دی گئی ہے اور یہ ایک پیچھے کی جانب آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کو جبل الملائی کا کہا جاتا ہے یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سے فرشتے نادر ہوئے تھے اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں تعاون کے لیے اور مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتے نادر فرمائے تھے جو جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی جس پہاڑ سے یہ فرشتے نادل ہوئے تھے اس کو جبر الملائی کا کہا جاتا ہے تو یہ پہلا غزبہ تھا جو لڑا گیا جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی ہجرت کے تیسرے سال جو اہم واقعات ہوئے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ جناب عمر بالخطاب رضی اللہ کی جو صاحبزادی ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس موقع پر جناب سیدہ حفصہ کی جو عمر تقریب انیس سال تھی سید حسن بن علی جو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ کے صاحبزادے ہیں یہ پہلی اولاد ہے اور یہ بات آپ کی علم میں آنی چاہیے اور بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل مبارک ہے وہ بیٹی کے ذریعے سے چلی اس اسی سال ہجرت کے تیسرے سال جو ہے وہ شراب کی حربت کا حکم اللہ رب العالمین نادر فرمایا اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ تقریباً تیسرا سال تیسرا سال کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنائے گئے تقریباً سولہ سال ہوئے سولہ سال تک شراب کی حربت نادر نہیں ہوئی کیونکہ احکام بتدریج اللہ رب العالمین نے نادر فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم